ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಡ್ ಈವನಿಂಗ್ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸೆಷನ್ಲೇಕ್ ನಮಗೆ ಹೋಗಾಂ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ದಿವಸತೆಂ ಬೋಲೆ ಕೋವಿಡಿಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕುರಿಚಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊರೇ ಉಂಡು ಯು ಎಸ್ ಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕುರಿಚಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊರೇ ಉಂಡು ಅದು ಬೋಲೆ ಚೈನೆಯಂ ಇಂಡಿಯನ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಫಾತಿಮಾ ಹಾಯ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಹಾಯ್ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಹಾಯ್ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಯ್ ರೇಷ್ಮ ರಂಜನ್ ಹಾಯ್ ದೇವಿಗ ಗುಡ್ ಈವನಿಂಗ್ ಕಿರಣ್ ಗುಡ್ ಈವನಿಂಗ್ ತನಿಮಾ ಹಾಯ್ ನಿಜಿ ಗುಡ್ ಈವನಿಂಗ್ ಶಿನಾಸ್ ಹಾಯ್ ಕಾವ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಅರುಣ್ ಜಿ ಎಸ್ ಹಾಯ್ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಅನುಜ ಚಂದ್ರನ್ ಗುಡ್ ಈವನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಈವನಿಂಗ್ ಆರ್ದ್ರ ಗುಡ್ ಈವನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆಯೋ ಓಕೆ ಅಪ್ಪೋ ಶರತ್ ಶರತ್ ಹಾಯ್ ಶರತ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಡ್ ಈವನಿಂಗ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರುಣ್ ಗುಡ್ ಈವನಿಂಗ್ ಶರತ್ ಶರತ್ ಶಶಿಧರನ್ ಗುಡ್ ಈವನಿಂಗ್ ಓಕೆ ಅಪ್ಪೋ ಇನ್ನತ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ನತ್ತ ಬೋಲೆ ರಾಜ್ಮೋಹನ್ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಈವನಿಂಗ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಗುಡ್ ಈವನಿಂಗ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಶ್ರುತಿ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಿನ್ನೀಡ್ ನ್ಯೂಸ್ಗಳು ನೋಡಬೇಕ ಅಮೇರಿಕೆಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಟು ಅದೇ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಸಾರಿ ಶ್ರುತಿ ಸುಂದರೇಶ್ ಗುಡ್ ಈವನಿಂಗ್ ಅದೇ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಾಲವರ್ಷ ಎತ್ತಿ ಅದನ್ನ ಕುರಿಚಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಅದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲೋಣ ವರುಣ್ಣು ಅದನ್ನ ಕುರಿಚಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಮಿಥುನ್ ಹಾಯ್ ಅಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ನ್ಯೂಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಅದೇ ಮೂಡೀಸ್ ಎಂದು ಪರೆಯುವ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊರಚು ಗೋಪಿಗ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಈವನಿಂಗ್ ಗೋಪಿಗ ಅಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆಯಾನು ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ನ್ಯೂಸ್ಗಳು ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಲೇಕ್ ಹೋಗಾಂ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಲೇಕ್ ಹೋಗುಬೋ ಆದ್ಯತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಪರೆಯುವ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಮೋರ್ ಯು ಎಸ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಂಡರ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಎಂದು ಪರೆಯುವ ನ್ಯೂಸ್ ಆಂ ಅದೇ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಪಲ ದಿವಸಗಳಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಚೆಯ್ದೊಂಡಿರೋ ಕಾರಣ ಯು ಎಸ್ ಇಲ್ಲ ರೈಸಸ್ ಅಂತ ಪರೆಯುವ ಇಶ್ಯೂ ಅವಡೆ ಡೇ ಅವಡೆ ಡೆಕೇಡ್ಸ್ ಆಯಿತು ನಡೆದ ಸಂಭವ ಈ ಯು ಎಸ್ ಇಲ್ಲ ರೈಸಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಏಟೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು ಹೋರಾಡಿ ಆಳಿನ ಪೇರಾಂ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂದರ್ ಕಿಂಗ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎಂದು ಪರೆಯುವ ಅದೇಹಂ ಪಿನ್ನೀಡ್ ವೆಡಿ ಒಂದು ವೆಡಿ ವಚ್ಚು ಕೊಲ್ಲಪಡಿಯಾಗಿ ಚೆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯೇ ಪೋಲೆ ಆ ಅಮೇರಿಕೆಯಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯುಡೆ ಆದರ್ಶಗ ಅದೇ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂದರ್ ಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಪ ಪಿನ್ನೀಡ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯುಡೆ ಆದರ್ಶಗ ಅನುಸೃತಮಾಯಿಟ್ ಒಂದು ಸಮರ ಮಾರ್ಗಂ ರೂಪಪ್ಪಡುತ್ತಿಯ ಐ ಹಾವ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್ ಎಂದು ಪರೆಯುವ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆಯಿಟ್ಲ ಸ್ಪೀಚ್ ನಿ ಅದೇ ಅಮೇರಿಕ ಗಾಂಧಿ ಎಂದು ಪರೆಯುವ ಆರ್ದ್ರ ಪರೆಯುವ ಶರಿಯಾನ ಐ ಹಾವ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್ ಎಂದು ಪರೆಯುವ ವಲರೆ ಫೇಮಸ್ ಆಯಿಟ್ಲ ಸ್ಪೀಚ್ ಉಂಟು ನಿಂಗಳ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೇರಿ ಆ ಸ್ಪೀಚ್ ಕಾಣ ಆ ಸ್ಪೀಚ್ ಕಾಣ ನಮಗೆ ಆ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೇಳುಮ್ಮ ನಮಗೆ ತಾನೆ ರೋಮಾಂಚಂ ಬರು ಅದೇ ಅರುಣ್ ಜಿ ಎಸ್ ಅಮೇರಿಕ ಗಾಂಧಿ ಅದ ಅದೇ ಅರಿಯಪ್ಪಡುವ ಅಪ್ಪ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂದರ್ ಕಿಂಗಿಂಡೆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ವಳಿಯಾನ ಕೊರೆಯೆಂಗಿಲ್ಲ ಅವಡೆ ಕರುತ ವರ್ಗಕಾರ ಒಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಿಟ್ಟಿ ಕಿಟ್ಟಿಯದ ಪಕ್ಷೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವಡೆ ವೆಳಿತ ವರ್ಗಕಾರ ಆಲ್ಕಾರಡೆ ಒಂದು ರೈಸಿಸ್ಟ್ ಚಿಂತಾಗತಿ ನಿಲ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನೇರತೆ ಪರೋಲೆ ರಿಪ್ಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರ ವರುಬ ಅದು ಕೊರಚ ಕೂಡೂ ಇವಡೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಧಿಕಾರ ವರುಬ ಕೊರಚ ಕಮ್ಯೂನಲ್ ಆಯಿಟ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರ ಕಾಲು ಕೂಡುನ ಪೋಲೆ ಕಾರಣ ಇದು ರೂ ರೈಟ್ ವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಪ್ಪ ಇಂಡ
അത് ലക്ഷ്മി എം നായർ ഗുഡീവനി അതിന് ലീഡറൊന്നുമില്ല അത് ആരാണതിൻ്റെ ലീഡേഴ്സ് എന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല പക്ഷേ അതിങ്ങനെ സ്കാറ്റേഡ് ആയിട്ട് അമേരിക്കയിൽ എല്ലാ സിറ്റീസിലും വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വളരെ വോക്കലായിട്ട് അതിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻറ്റിഫ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിന് എ എൻ ടി ഐ എഫ് എ ആൻറ്റിഫ ആൻറ്റി ഫാസിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ അങ്ങനെ എന്താണ് എൻ്റെ പേര് ഞാൻ എക്സ്പാൻഷൻ ഞാൻ എൻ്റെ അകത്തെ പേജിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ന്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഫ്രണ്ട് പേജിൽ നമ്മളുടെ പിന്നെ ഒരു ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വേറൊരു ന്യൂസ് നോക്കുമ്പോൾ മൂഡീസ് ഡൗൺ ഗ്രേഡ് ഇന്ത്യസ് റേറ്റിംഗ് എന്നൊരു ന്യൂസ് കാണാം മൂഡീസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസിയാണ് മൂഡീസ് അപ്പൊ വേൾഡിൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസികളിലൊരെണ്ണമായ മൂഡീസ് ഇന്ത്യയുടെ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് പിന്നീട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് അത് ബി ഡബിൾ എ ത്രീ അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതെ തന്നെ ബി ഡബിൾ എ ത്രീയിൽ നിന്നും ബി ഡബിൾ എ ടു ആയിട്ട് അതെ ശ്രീലക്ഷ്മി ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി ദേവിക പി ശരിയാണ് ദേവിക പി പറഞ്ഞ ബി ഡബിൾ എ ത്രീയിൽ നിന്ന് ബി ഡബിൾ എ ടു ആയിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് കുറച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ഔട്ട്ലുക്ക് അങ്ങനെയാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി ശരിയാണ് ബി ഡബ്ല്യു എ ത്രീയിൽ നിന്ന് ബി ഡബ്ല്യു എ ടു പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ഔട്ട്ലുക്ക് എന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ എക്കോണമിക്ക് ജങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഔട്ട്ലുക്ക് ഉണ്ട് അതിന് തൊട്ട് മുകളില്ല ജങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ രാജ്യം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊള്ളാത്ത ഒരു എക്കണോമി ആണെന്നാണ് അതിന് തൊട്ട് മുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിയുടെ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം വളരെ ലോ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് അതിന് പല റീസൺസ് ഉണ്ട് ആ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വേഴ്സണിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ പൊസിഷൻ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു പിന്നീട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കുറയുന്നു അതൊക്കെയാണ് അതെ ബി ഡബ്ല്യു എ ത്രീയിലേക്കാണ് ഇന്ത്യയുടെ ബി ഡബ്ല്യു എ ത്രീയിൽ നിന്ന് ബി ഡബ്ല്യു എ ടുവിലേക്കാണ് ഇന്ത്യയുടെ റേറ്റിംഗ് മൂഡീസ് കുറച്ചത് മൂഡീസ് ഒരു യു എസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസിയാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസും ഫ്രണ്ട് പേജിൽ നമുക്ക് കാണാം അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ന്യൂസ് കാണാവുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മൺസൂൺ ഹിറ്റ്സ് കേരള വിത്ത് സൈക്ലോൺ ഇൻ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓൾറെഡി വേഴ്സണിംഗ് എക്കോണമി ആൻഡ് കോവിഡ് ബാക്ക് ശരിയാണ് ഫീനിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൺസൂൺ കേരളത്തിൽ അറൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പ്ലസ് ഒരു സൈക്ലോൺ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേര് നിസർഗ എന്നാണ് ആ സൈക്ലോണിന് ഇട്ടേക്കുന്ന പേര് ആൻഫൻ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതെ ബി ടു ബി എ ത്രീ ഫ്രം ബി എ ടു എന്നാണ് ഒരു സെക്കൻഡേ ആ ശരി ബി എ എ ത്രീ ആണ് അപ്പം ഇന്ത്യയുടെ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ആക്കി മാറ്റി ബി ഡബ്ല് എ ത്രീ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ബി ഡബ്ല് എ ത്രീ ആക്കി മാറ്റി ബി ഡബ്ല് എ ടുവിൽ നിന്ന് ഓക്കെ പിന്നീട് വേറൊരു ന്യൂസ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ എം എസ് പിയെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ആണ് എം എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ആണ് മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് എം എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഫാമേഴ്സിന് അവരുടെ വിളകൾക്ക് ആ ഐ എം ഡിയുടെ ഡയറക്ടർ ഇന്ത്യൻ മെറ്റോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡയറക്ടർ എന്നാലും മൃത്യുഞ്ജയ് മൊഹ മൊഹപത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ഐ എം ഡി ഇന്ത്യൻ മെട്രോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ മൃത്യുഞ്ജയ് മൊഹപത്രയാണ് അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ പിന്നീട് എം എസ് പി മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഇന്ത്യയിലെ ഫാമേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് എം എസ് പി അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പിന്നീട് എൻകേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ ഇന്ത്യയുടെ എക്കോണമിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിസർഗ മിഥുനം സന്തോഷ് ശരിയാണ് നിസർഗ എന്നാണ് ആ സൈക്ലോണിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൈക്ലോണിൻ്റെ പേര് നിസർഗ എന്നാണ് ഓക്കെ ടു ഹിറ്റ് മഹാരാഷ്ട്ര അത് അതാണ് കേരളത്തിനെ അത് കൂടുതൽ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം എം എസ് പി മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാരിഫ് സീസൺ ആണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കാരിഫ് ക്രോപ്സിനൊക്കെ ഇന്നലെ എ
അപ്പോൾ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നീട് അതിനടുത്ത് തന്നെ വേറൊരു ന്യൂസ് കാണാം നിയർലി ടു ലാക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കേസസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം ആയി രോഗികൾ നാളത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ രണ്ട് ലക്ഷം ക്രോസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പം വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സംതിങ് ആണ് ഈ ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലെ കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗികളുടെ എണ്ണം ടു ലാക്സ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പോയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഓൾറെഡി ഇന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് കാണും അപ്പോൾ പക്ഷേ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ റിക്കവറി റേറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ക്രോസ് ചെയ്തു ഇന്ത്യയുടെ റിക്കവറി റേറ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കേസസിനെക്കാളും കൂടുതൽ ഇനി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റിക്കവറി റേറ്റിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആണെന്നാണ് ചില എക്സ്പേർട്ടുകൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് അത് എല്ലാ ദിവസവും വരുന്ന ന്യൂസ് തന്നെ പിന്നെ രാജ്യസഭ ലോക്സഭ മീറ്റിംഗ് കുഡ് ബി ഹെൽഡ് ഓൺ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂസ് കാണാം രാജ്യസഭ ലോക്സഭ മീറ്റിംഗ് കുഡ് ബി ഹെൽഡ് ഓൺ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സ് സി എ സി പി ചെയർപേഴ്സൺ വിജയ് പോൾ ശർമ്മ ഓക്കെ വിജയ് പോൾ ശർമ്മ ശ്രീലക്ഷ്മി കമൻറ്റ് ചെയ്താണ് വിജയ് പോൾ ശർമ്മയാണ് സി എ സി പിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ രൂപേഷ് കുമാർ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും വിജയ് പോൾ ശർമ്മയാണ് പിന്നീട് സി എ സി പിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന് ശ്രീലക്ഷ്മി കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അത് ഒരു ഒരു കാര്യമായിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തേടിയെടുക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇപ്പം ഇനിയിപ്പം വരാൻ പോകുന്നത് ലോക്സഭ ഐശ്വര്യലക്ഷ്മി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം പിന്നീട് ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ പറയാൻ വന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓരോരോ സെഷൻ ആർദ്ര ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി രാജീവ് ഗോപ അതെ അതെ ആർദ്ര ശരിയാണ് ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ രാജീവ് ഗോപയാണ് രാജീവ് ഗോപയാണ് ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി രാജീവ് ഗോപ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി പാർലമെൻറ്റിന് ഒരു വർഷം മൂന്ന് സെഷൻസ് നടക്കുന്ന കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം പാർലമെൻ്റ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിന് എല്ലാ വർഷവും മൂന്ന് സെഷൻസ് ആണുള്ളത് ആദ്യത്തെ സെഷൻ ബഡ്ജറ്റ് സെഷൻ ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഓവർ ബഡ്ജറ്റ് സെഷൻ ഫോർ പ്രസൻറ്റിംഗ് ബഡ്ജറ്റ് ആണ് ബഡ്ജറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് സെഷൻ നടപ്പാക്കുന്നത് അത് ഓൾറെഡി ബഡ്ജറ്റ് സെഷൻ ഓവറായി ആ കോവിഡിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പാണ് ബഡ്ജറ്റ് സെഷൻ അവസാനിപ്പിച്ച് സഭ പിരിഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പം വരാൻ പോകുന്ന മൺസൂൺ സെഷനാണ് ഇനി മഴയാണല്ലോ മഴക്കാലമാണ് ആ സമയത്ത് വരുന്ന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ വർഷകാല സമ്മേളനം അല്ലെങ്കിൽ മൺസൂൺ സെഷൻ എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൺസൂൺ സെഷൻ ആ ബഡ്ജറ്റ് സെഷൻ മൺസൂൺ സെഷൻ ആൻഡ് വിൻ്റർ സെഷൻ ശ്രുതി പറഞ്ഞ ശരിയാണ് മൂന്ന് സെഷൻസ് ആണ് ബഡ്ജറ്റ് സെഷൻ മൺസൂൺ സെഷൻ ആൻഡ് വിൻ്റർ സെഷൻ ദേവിക ആർദ്ര എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് മൺസൂൺ സെഷനാണ് വർഷകാല സമ്മേളനമാണ് അപ്പോൾ മൺസൂൺ സെഷൻ വരുന്നത് കോവിഡിൻ്റെ ഈ സിറ്റുവേഷനിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലക്ഷ്മി വരുൺ ശരിയാണ് ബഡ്ജറ്റ് സെഷൻ മൺസൂൺ സെഷൻ ആൻഡ് വിൻ്റർ സെഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഈ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓവർ ക്രൗഡിങ് പാർലമെൻറ്റിൽ അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓവർ ക്രൗഡിങ് അനുവ അനുവദിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സിൽ ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും കൂടണമെന്നാണ് വെങ്കയ്യ നായിഡു ലോക്സ രാജ്യസഭയുടെ ചെയർമാനും ലോക്സഭയുടെ സ്പീക്കർ ഓം ബിർളയും പറ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്കഷന് ശേഷം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം രാജ്യസഭയെക്കുറിച്ച് ലോക്സഭയെക്കുറിച്ചൊന്നും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും രാജ്യസഭയിലേക്ക് ഓം ബിർള ഗ്രീഷ്മ ശരിയാണ് ലോക്സഭയുടെ സ്പീക്കറാണ് ഓം ബിർള ലോക്സഭയുടെ സ്പീക്കർ രാജ്യസഭയുടെ ചെയർമാൻ വെങ്കയ്യ നായിഡു ആണ് ഓക്കെ രാജ്യസഭയെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ഹൗസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് രാജ്യസഭയെ അപ്പർ ഹൗസ് അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നും പറയാറുണ്ട് രാജ്യസഭയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ എയ്റ്റി ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ എൺപതിലാണ് രാജ്യസഭയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ സെവൻറ്റി നയനിലാണ് ആർട്ടിക്കിൾ എയ്റ്റിയിലാണ് രാജ്യസഭയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ എയ്റ്റി വണ്ണിലാണ് ലോക്സഭയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ലോക് രാജ്യസഭയ്ക്ക് ഉള്ള മറ്റൊരു പേര് കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നും അപ്പർ ഹൗസ് എന്നുമാണ് ലോക്സഭയുടെ വേറൊരു പേര് പിന്നീട് ഹൗസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്നും ലക്ഷ്മി വരുൺ ശരിയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ എയ്റ്റി ആണ് ലോ രാജ്യസഭ ഓക്കെ അപ്പം ലോക്സഭയുടെ വേറൊരു പേര് ഹൗസ് ഓഫ്
സംഭവം ഈ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് മത്സരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് രാജ്യസഭയുടെ ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്ത് ടു ഫിഫ്റ്റിയാണ് രാജ്യസഭയുടെ എം പിമാരുടെ എണ്ണം ടു ഫിഫ്റ്റിയാണ് പ്രമോദ് പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ എ കെ ആന്റണി കേരളത്തിൽ രാജ്യസഭ എം പി അദ്ദേഹം രാജ്യസഭ ടീം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം മത്സരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലെ എം എൽ എം എൽ എമാരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റെസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന പിന്നീട് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഥുൻ ശരിയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റിയാണ് രാജ്യസഭയുടെ സ്ട്രെങ്ത് അനന്ത് ശ്രീ വൺ തേർഡ് ആണ് വൺ തേർഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓരോ ടു ഇയേഴ്സ് കൂടുമ്പോഴും റിട്ടയർ ആകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതൊക്കെ ഫ്രണ്ട് പേജിലുള്ള മറ്റ് ന്യൂസുകളാണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നു സിക്സ്ത് പേജിലേക്ക് എഡിറ്റോറിയൽ പേജിലേക്ക് സിക്സ്ത് പേജിലെ എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഓമിന സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുന്ന എഡിറ്റോറിയലാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണുന്ന എഡിറ്റോറിയൽ ഓമിന സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുന്ന എഡിറ്റോറിയൽ വി എസ് പ്രമോദ് ഫ്രം കേരള നയൻ അതെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യസഭ എം പിമാരുടെ എണ്ണം നയനാണ് ലോക്സഭ എം പിമാരുടെ എണ്ണം ട്വന്റിയും രാജ്യസഭ എം പിമാരുടെ എണ്ണം നയനുമാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ഓമിന സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ എഡിറ്റോറിയൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാ പാരഗ്രാഫ് അല്ല ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് നാല് സെന്റൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ എക്കോണമിയുടെ ഗ്രോത്ത് പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ എഡിറ്റോറിയൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ലാസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഫോർ പോയിന്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കുറയുകയും അതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലെ ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് അതായത് മാർച്ച് ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് വരെയുള്ള ക്വാർട്ടറിലെ ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കുറയുകയും ചെയ്തു അതെ ദേവിക ത്രീ പോയിന്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കുറയുകയും ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ എക്കോണമി ഇനി ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവലോകനമാണ് ഈ എഡിറ്റോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീഷ്മ ആതിര വാസുദേവൻ അനുജ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ശ്രീലക്ഷ്മി നായർ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ രേഷ്മ അപ്പോൾ ഈ ഫാത്തിമ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഈ ഇന്ത്യയുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് അപ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷൻ പെട്ടെന്നൊന്നും മാറാൻ പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല കാരണം ഈ കോവിഡ് പ്രോബ്ലത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ എക്കോണമി പിക്കപ്പ് ആവാൻ മിനിമം ഒക്ടോബർ വരെയെങ്കിലും ആകുമെന്നാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ പറയുന്നത് പ്ലസ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് മിക്ക ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയുടെ എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിമാൻഡ് സോറി കൺസംഷൻ ഡ്രിവൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്കോ പിന്നീട് എക്കോണമിയാണ് ഇന്ത്യയുടേത് അപ്പം നമ്മളുടെ കൺസംഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് സൈഡിൽ നിന്ന് വലിയ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അരുൺ ജി ശരിയാണ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഈ ഒക്ടോബറിൽ പോലും പിക്കപ്പ് ആവുന്നുള്ള ഒരു സംശയമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഒരു എഡിറ്റോറിയലാണ് ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഇന്ത്യയുടെ കോർ സെക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കുറയുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ കോർ സെക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എത്ര എണ്ണമാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാണ് ഇന്ത്യയുടെ കോർ സെക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിനെയാണ് കോർ സെക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് ദേവിക എട്ടാണ് അനുജ ചന്ദ്രൻ രാജ്മോഹൻ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എട്ട് നിജീ വിനോദ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എട്ട് ലക്ഷ്മി എം നായർ ആതിര വാസുദേവൻ ശ്രീലക്ഷ്മി നായർ ഷിനാസ് ഗ്രീഷ്മ വി എൽ രേഷ്മ രഞ്ജൻ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ശരിയാണ് എട്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ കോർ സെക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണെന്ന് സ്റ്റീൽ നൗ ഡിമാൻഡ് ഈസ് ബൂസ്റ്റഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ആ ഡിമാൻഡ് സൈഡ് സപ്ലൈ സൈഡാണ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഡിമാൻഡ് സൈഡ് ഇതിപ്പോഴും ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അത് പിന്നീട് ലക്ഷ്മി വരുൺ ഫാത്തിമ ഗ്രീഷ്മ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ശരിയാണ് സ്റ്റീല് സിമെൻറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കോൾ ക്രൂഡ് ഓയിൽ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് റിഫൈനറി പ്രൊഡക്ട്സ് അത് അത്രയാണ് ശരിയാണ് അഖിൽ സൺ കോൾ ക്രൂഡ് ഓയിൽ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് പെട്രോളിയം
ഇന്ത്യയിൽ അൺലോക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എക്കോണമിയുടെ അൺലോക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ സംഭവിച്ചൊരു കാര്യം ഈ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് അവരുടെ ഫുൾ സ്ട്രെങ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വർക്ക് ഫോഴ്സ് അവരുടെ കയ്യിലില്ല ദേവിക ശരിയാണ് ദേവിക പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അവരുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല വർക്ക് ഫോഴ്സ് വർക്ക് ഫോഴ്സിൽ പല ആൾക്കാർ പല ഒരു വലിയ ഭാഗം വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലാണെങ്കിലും മുംബൈയിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ മറ്റ് അവരുടെ സ്വന്തം സ്റ്റേറ്റുകളിലേക്ക് പോയി അവർ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല അപ്പം ഈ വർക്ക് ഫോഴ്സിന്റെ നോൺ അവൈലബിലിറ്റി ഈസ് എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം ഈസ് എ ബിഗ് ബിഗ് പ്രോബ്ലം ഫോർ ദ ഫോർ ദ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതാണ് നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലം അപ്പൊ ഈ വർക്ക് ഫോഴ്സിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വളരെ സ്ട്രിഞ്ചൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേബർ ലോസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി ലീഡേഴ്സ് ഗവൺമെന്റിനെ പ്രഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാക്സിമം അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇഷ്യൂ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് പോലുള്ള സ്റ്റേറ്റുകൾ ലേബർ ലോസ് മിക്കവാറും ഉള്ള എല്ലാം ഉടച്ചു വാർത്തു അല്ലെങ്കിൽ ലേബർ ലോസ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ലേബേഴ്സ് ആയിരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരുടെ അടുത്ത് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് വർക്കിംഗ് ടൈം എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എന്ന് ട്വൽവ് അവേഴ്സിലേക്ക് കിരൺ ശരിയാണ് വർക്കിംഗ് ടൈം എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എന്ന് ട്വൽവ് അവേഴ്സിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പം ഇത് രാജസ്ഥാൻ പിന്നീട് ഇതിൽ കുറെയൊക്കെ വിത്ത്രോ ചെയ്തു പക്ഷേ യു പി മധ്യപ്രദേശിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും അത് നിലനിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് പക്ഷേ ഇത് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവൽ വേണം ഈ സ്റ്റേറ്റ് മാത്രം തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഇതൊരു കൺകറൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേ സെൻട്രറിൻ്റെയും കൂടെ അപ്രൂവൽ വേണം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവൽ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ സ്റ്റേറ്റുകൾ നടത്തുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങളെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന എഡിറ്റോറിലാണ് ഹിന്ദുവിൻ്റെ സെക്കൻഡ് എഡിറ്റോറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അക്ഷരം പ്രതി നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റിയ എഡിറ്റോറിൽ അഖിൽസൻ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ആ എഡിറ്റോറിൽ ലേബർ മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ പേര് വരുന്നുണ്ട് ലേബർ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ സന്തോഷ് കുമാർ ഗാങ്വാറാണ് ലേബർ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ സന്തോഷ് കുമാർ ഗാങ്വാർ അനുജ പറഞ്ഞതും ശരിയാണ് ലേബർ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ സന്തോഷ് കുമാർ ഗാങ്വാറാണ് ആ പേരും ആ എഡിറ്റോറിലുണ്ട് പിന്നീട് അതേ പേജിൽ ഇന്നത്തെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നും വായിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്നത്തെ എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ ജമ്മു ദ പാൺ ഓൺ കാശ്മീർ ചെസ് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ആദ്യം കിടക്കുന്നത് അത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് വെച്ചാൽ ജമ്മു എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്ന സമയത്തും ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആയിട്ട് പേര് മാറിയ സമയത്തും ഒക്കെ ജമ്മുവിൻ്റെയും കാശ്മീരിൻ്റെയും ഐഡൻറ്റിറ്റി രണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ജമ്മു എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ജമ്മു എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം ഹിന്ദു ഡോമിനേറ്റഡും കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്ന വാലി മുസ്ലിം ഡോമിനേറ്റഡും ആയിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജമ്മുവിൽ പലപ്പോഴും ഈ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പ്രത്യേകിച്ച് ബി ജെ പി പോലുള്ള ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടികൾ ജമ്മുവിലെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ പിന്നീട് നല്ല രീതിയിൽ അവരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും പിന്നീട് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു ആർട്ടിക്കിളാണത് അതായത് ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാശ് ജമ്മു നിവാസികളെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇപ്പം ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻ സീറോ ഒക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഭരണക്രമത്തിൽ ജമ്മു നിവാസികളുടെ അർഹിക്കുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കിട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ പിന്നെ ഈ പഴയതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർക്ക് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻ സീറോ പോലുള്ള ജമ്മു കാശ്മീരിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് എടുത്ത് മാറ്റിയത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടാവുമോ എന്നൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ഹിന്ദുവിലെ ഈ പറഞ്ഞ ആർട്ടിക്കിൾ ജമ്മു ദ പോൺ ഓൺ ദ കാശ്മീർ ചെസ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ അപ്പം അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക വായിച്ച നല്ല നല്ലൊരു ആർട്ടിക്കിളാണ് അത് വായിച്ചു നോക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെ ഇന്ത്യ ചൈന ആൻഡ് ഫോർട്ടിഫൈങ് ദ ആഫ്രിക്ക ഔട്ട്റീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ കാണാം ഇന്ത്യ ചൈന ആൻഡ് ഫോർട്ടിഫൈങ് ദ ആഫ്രിക്ക ഔട്ട്റീച്ച് ആ അത് ശ്രുതി പറഞ്ഞ ശരിയാണ്
പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് അതേ സമയത്ത് തന്നെ ചൈന മാക്സിമം അവരുടെ ക്യാഷ് ഉപയോഗിച്ച് അവരവിടെ മാക്സിമം കളിക്കുന്നുണ്ട് ആഫ്രിക്കയുടെ റിസോഴ്സസ് അവർക്കും വേണം ആഫ്രിക്കയിലെ രാജ്യങ്ങളുടെ ഗുഡ് വില്ല് അവർക്ക് വേണം കാര്യം അവർ ലോകത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസിൻ്റെ കൂടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതായാൽ അവർക്ക് വലിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും ആ ചൈന അപ്രോച്ച് മണി പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആൻഡ് വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അത് ശ്രീലക്ഷ്മി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം ചൈന യൂസിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ എയ്ഡ് ഫീനിക്സ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസും ഇന്ത്യയുടെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യ ഇവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയും കുറച്ച് മണി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യക്ക് മണി ക്ലൗട്ട് ചൈനയെ പോലെ ഇല്ല അപ്പോൾ നല്ലൊരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ആ രണ്ടാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വായിച്ചു നോക്കുക നല്ലൊരു ഫെയർ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കിട്ടും പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ പേജിലുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നും വായിച്ചില്ലെന്ന് കുഴപ്പമില്ല എർത്ത് ക്വേക്കിനെ ഒക്കെ കുറിച്ചുള്ള ആർട്ടിക്കിളൊക്കെയാണ് തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ അതൊന്നും വേണ്ട അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ എട്ടാമത്തെ പേജിലേക്ക് പോകുന്നു എട്ടാമത്തെ പേജിൽ പോകുമ്പോൾ എട്ടാമത്തെ പേജിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സൗത്ത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും അവിടെ ഉള്ളത് പിന്നീട് അവിടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി ഇന്ത്യയുടെ ഹോം മിനിസ്റ്റർ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്നൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി ഹോം മിനിസ്റ്ററിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കാര്യം ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും ഹോം മിനിസ്റ്ററിനെയും പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനെയൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉള്ളു ബാക്കി മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ആ പേജ് പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് പേജ് നയൻത്ത് പേജിലേക്ക് പോകുന്നു നയൻത്ത് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ രാജ്യസഭാ ഇലക്ഷൻ റീഷെഡ്യൂൾ ടു ജൂൺ നയൻറ്റീൻ രാജ്യസഭാ ഇലക്ഷൻസ് റീഷെഡ്യൂൾ ടു ജൂൺ നയൻറ്റീൻ അപ്പം അത് ഞാൻ നേരത്തെ ഫ്രണ്ട് പേജ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അത് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് രാജ്യസഭ ഇലക്ഷൻ നടത്തുന്ന ആരാണെന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് രാജ്യസഭ ഇലക്ഷൻ നടത്തുന്ന ആരാണെന്നാണ് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പേ പറഞ്ഞത് രാജ്യസഭാ ഇലക്ഷൻ നടത്തുന്നത് രാജ്യസഭാ ഇലക്ഷൻ നടത്തുന്ന ആരാണ് എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയോ ആ സി ഇ സി ആ സി ഇ സി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ രാജ്മോഹൻ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് കിരൺ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ദേവിക ഐശ്വര്യലക്ഷ്മി എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ജയലക്ഷ്മി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ശ്യാംകുമാർ ആർച്ച ഷിനാസ് മുഹമ്മദ് സുഹൈൽ ശ്രീലക്ഷ്മി അഖിലാബി എ രേഷ്മ രഞ്ജൻ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ശരിയാണ് കാമാക്ഷി ലക്ഷ്മി വരുൺ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഈ ഇലക്ഷൻ നടത്തുന്നത് നിജി മിഥുനം സന്തോഷ് ഫാത്തിമ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ശരത് ചന്ദ് ശരത് ശരത് ശശിധരൻ പ്രവീൺ ഓക്കെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരാണെന്ന് പ്രവീൺ ജയഗോപാൽ ഇവിടെ കമൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ സുനിൽ അറോറയാണ് അരുൺ ജി എസ് ശരിയാണ് അരുൺ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ സുനിൽ അറോറ ആർച്ച ആർച്ച പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആർച്ച സോറി ആർച്ച പറഞ്ഞ ശരിയാണ് സുനിൽ അറോറ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ സുനിൽ അറോറ ആർച്ച പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ഗ്രീഷ്മ വിൽ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ഫാത്തിമ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ആതിര പറഞ്ഞ ശരിയാണ് വീണ ടി പി പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ആർദ്ര പറഞ്ഞ ശരിയാണ് എല്ലാവരും സുനിൽ അറോറ എന്നാണ് കമൻ്റ് ചെയ്ത ഒരാൾ പോലും തെറ്റായിട്ട് അവിടെ കമൻ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ശരിയാണ് മിഥുൻ ശരത് ശശിധരൻ സുനിൽ അറോറയാണ് സുനിൽ അറോറ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് അതേ പേജിൽ തന്നെ ബി ജെ പി പ്ലാൻസ് ഈ ക്യാമ്പയിൻ ഇൻ ബീഹാർ എന്നൊരു ന്യൂസ് കാണാം അത് ഞാൻ എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പുള്ള നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ബീഹാറിൽ ആണ് ഇനി ഈ ഈ വർഷം നടക്കാൻ പോകുന്ന മേജർ ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ലോക്സഭാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസും ഒത്തിരി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റാണ് ബീഹാർ അപ്പം ബീഹാറിൽ ഇലക്ഷൻ ഈ വർഷം നടക്കുമായിരിക്കും മിക്കവാറും സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിന് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓരോ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് തുടങ്ങിയിട്
കോമൺവെൽത്ത് കൺട്രീസ് പരസ്പരം സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിനെ പറയുന്ന ഹൈ കമ്മീഷണർ എന്നാണ് അതാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഹൈ കമ്മീഷണർ ടു ഇന്ത്യ എന്നാണ് പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ ഹൈ കമ്മീഷണർ ടു ഇന്ത്യ എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നീട് ശ്രീലങ്കൻ ഹൈ കമ്മീഷണർ ടു ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഇവരെല്ലാം ഇതാണ് കോമൺവെൽത്ത് നേഷൻസ് ആണ് അതേസമയത്ത് യു എസ് എ കോമൺവെൽത്ത് നേഷൻ അല്ല റഷ്യ കോമൺവെൽത്ത് നേഷൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിന് അംബാസിഡർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അരുൺ ജി എസ് ശരിയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അഖിൽസൺ ശരിയാണ് സ്കോട്ട് മോറിസൺ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സ്കോട്ട് മോറിസൺ ആണ് സ്കോട്ട് മോറിസൺ അത് കഴിഞ്ഞ് അതേ പേജിൽ തന്നെ എച്ച് യു എച്ച് സി ക്യു അപ്യൂസ്ഡ് അപ്യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് ഐ സി എം ആർ റിസർച്ചേഴ്സ് ഐ സി എം ആറിൻ്റെ റിസർച്ചേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റഡി അനുസരിച്ച് അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് സി ക്യു ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സിൽ പരീക്ഷിച്ചു അവർക്ക് നാല് ഡോസ് വരെ എച്ച് സി ക്യു അവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവർക്ക് കോവിഡ് പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റി എന്നാണ് ഐ സി എം ആറിൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ ശരിയാണ് ഫാത്തിമ അംബാസിഡർ എന്നാണ് റഷ്യ എന്നൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഐ സി എം ആറിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ അനുസരിച്ച് എച്ച് സി ക്യു നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സിൽ പരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഫലം കണ്ടു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല ഗ്രീഷ്മ ബൽറാം ഭാർഗവ ശരിയാണ് ഐ സി എം ആറിൻ്റെ ചീഫ് ആണ് ബൽറാം ഭാർഗവ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് പറഞ്ഞു ഐ സി എം ആറിൻ്റെ ചീഫ് ബൽറാം ഭാർഗവ എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം എന്തായാലും ഐ സി എം ആർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എച്ച് സി ക്യു അപ്പിയേസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ആർ ശരിയാണ് ബൽറാം ഭാർഗവ എച്ച് സി ക്യു അപ്പിയേസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് എന്നൊരു ന്യൂസ് അവിടെ കാണാം പിന്നീട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് അഭിയാൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് അഭിയാൻ്റെ അണ്ടറിൽ സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് കൊളാട്രൽ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ലോൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എത്ര രൂപയാണ് സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സിനെയും കൊളാട്രൽ ഫ്രീ ലോൺ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആത്മനിർഭർ ഭാരതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ആരും പറയുന്നില്ല ആ ഫീനിക്സ് ടെൻ കെ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അതെ ടെൻ കെ ആണ് ആ ഗ്രീഷ്മ ഷിനോജ് കിരൺ ഹരികുമാർ കാമാക്ഷി എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ടെൻ കെ പതിനായിരം ആണ് വി എസ് പ്രമോദ് പറഞ്ഞത് അയ്യായിരം ക്രോഴ്സ് തൗസ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്രോർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്രോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം എമൗണ്ട് ആണ് ആ സ്കീമിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന മൊത്തം എമൗണ്ട് ആണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്രോർ നിജി അരുൺ ജി എസ് സജന അഖിൽസൺ പ്രവീൺ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് പെർ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡറിന് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ ആ മൊത്തം അതിന് ആ സ്കീമിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എമൗണ്ട് ഫാത്തിമ ലക്ഷ്മി എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് സ്കീമിന് വേണ്ടി ഉള്ള ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്രോർ ആണ് അയ്യായിരം കോടി ലക്ഷ്മി ശരത് ശശിധരൻ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് അപ്പം ടോട്ടൽ ഈ ഈ സ്കീമിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്രോർ ആണ് ഈ സ്കീമിൻ്റെ പേരും കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ആത്മനിർഭർ ദ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സ് ആത്മനിർഭർ നിധി സ്കീം കാവ്യ ശരിയാണ് ദ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സ് ആത്മനിർഭർ നിധി സ്കീം ദ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സ് ആത്മനിർഭർ നിധി സ്കീം എന്നാണ് ഈ സ്കീമിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ടെൻത്ത് പേജിലേക്ക് പോകുന്നു ടെൻത്ത് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഐ എൻ എസ് ജലാശ്വ കൊളംബോയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെ തിരിച്ചുകൊണ്ടതിനെ കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസ് ഉണ്ട് ഐ എൻ എസ് ജലാശ്വ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു നേവൽ ഷിപ്പാണ് ഇത് സം ഇത് ഏത് സ്കീമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കാരെ ഐ എൻ എസ് ജലാശ്വ ഇപ്പം ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം അത് ഏത് സ്കീമിൻ്റെ അണ്ടറിലാണെന്ന് പറയാമോ ഞാൻ എന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഏത് സ്കീമിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ഈ ഷിപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് ആ സമുദ്ര സേതു സമുദ്ര സേതു ഫിനിക്സ് അനുജ ഷിനോജ് ഗ്രീഷ്മ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ശരിയാണ് സമുദ്ര സേതു സമുദ്ര സേതു കാമാക്ഷി കിരൺ ശ്യാം കുമാർ ആതിര വാസുദേവൻ ദേവിക ശ്രീലക്ഷ്മി നിജി അരുൺ ജി എസ് വിഘ്നേഷ് ശശിധരൻ സമുദ്ര സേതു ഷിനാസ് ഐശ്വര്യലക്ഷ്മി വി എസ് പ്രമോദ് ഓക്കെ ഐശ് അപ്പോൾ അതാണ് സമുദ്ര സേതു സ്കീം വന്ദ വന്ദേ ഭാരത് മിഷൻ മിഷനാണ് വേറൊരെണ്ണം
പിന്നീട് ഇ പി എഫ് ഒ വിഷ്ണുരാജ് ഫാത്തിമ എല്ലാവരും മനസ്സിലായി നരൺ കുമാർ ഇ പി എഫ് ഒ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എംപ്ലോയി പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇ പി എഫ് ഒ എംപ്ലോയി പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇ പി എഫ് ഒ ഇ പി എഫ് ഒ എംപ്ലോയി പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷന്റെ കമ്മീഷണർ ആരാണെന്ന് ഒന്ന് എഴുതിക്കോളൂ ഇ പി എഫ് ഒ എംപ്ലോയി പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷന്റെ കമ്മീഷണർ ഇ പി എഫ് ഒയുടെ ഹെഡിനെ പറയുന്നത് ശരിയാണ് അനുജ ഫീനിക്സ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഇ പി എഫ് ഒ ഇ പി എഫ് ഒയുടെ ഹെഡിനെ പറയുന്ന കമ്മീഷണർ എന്നാണ് ഇ പി എഫ് ഒ കമ്മീഷണർ സുനിൽ ഭര ഭരദ്വാജ് ആണ് സുനിൽ ഭരദ്വാൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തോ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി എംപ്ലോയി പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷന്റെ കമ്മീഷണർ 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 എംപ്ലോയി പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ അതെ സുനിൽ ഭരദ്വാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് സുനിൽ ഭർദ്വാൾ ബി എ ആർ ടി എച്ച് ഡബ്ല്യു എ എൽ ബി എ ആർ ടി എച്ച് ഡബ്ല്യു എ എൽ സുനിൽ ഭർദ്വാൾ ആണ് എംപ്ലോയി പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷന്റെ കമ്മീഷണർ ഇ പി എഫ് ഒയുടെ ഹെഡിനെ കമ്മീഷണർ എന്ന പറയുന്ന കമ്മീഷണർ അത് സുനിൽ ഭർദ്വാൾ ആണ് ബി എ ആർ ടി എച്ച് ഡബ്ല്യു എ എൽ പുതിയ ഇ പി എഫ് ഒ ഹെഡ് സുനിൽ ഭർദ്വാൾ ശ്രീലക്ഷ്മി ശരിയാണ് സുനിൽ ഭർദ്വാൾ ഓക്കെ അപ്പം അതൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നീട് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ആ പേജിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ തുഷാർ മേത്ത ഇന്ത്യയുടെ സോളിസിറ്റർ ജനറലിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്രിട്ടിസിസ് ആ പേജിലുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം തുഷാർ മേത്താണെന്ന് അറിയാം ആർ ചാർ എസ് സുനിൽ ഭർദ്വാൾ അതെ ഇ പി എഫ് ഒയുടെ കമ്മീഷണർ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ നമ്മൾ ഇലവൻത് പേജിലേക്ക് പോകുന്നു പതിനൊന്നാം പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുംബൈയിൽ ഹെവി റെയിൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും കൂടെ ബാക്കിയുള്ളൂ മുംബൈ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ സത്യം പറഞ്ഞ കോവിഡ് പ്രോബ്ലം ഇത്രയും വേഴ്സ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുംബൈ ആണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികളുള്ള മുംബൈയിലാണ് ഇനി അവിടെ ഹെവി റെയിനും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയും വേണ്ട അപ്പം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്നിട്ട് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് എൻ പി സി ഐ ഡിനൈസ് ഡിനൈസ് ബ്രീച്ച് ഓഫ് ഭീം ആപ്പ് ഡേറ്റ എന്നൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് എൻ പി സി ഐ എൻ പി സി ഐ എൻ പി സി ഐ എന്താണ് ആ പേജിൽ ഡബ്ല്യു എൻ സി എ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യു എൻ സി ഡബ്ല്യു എൻ സി എ പ്രസിഡന്റ് അത് എവിടെ എവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് എൻ പി സി ഐയെ കുറിച്ച് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എൻ പി സി എ നാഷണൽ പേയ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ദേവിക അരുൺ ജി എസ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എൻ പി സി എൻ ഇ ജി വിനോദ് നാഷണൽ പേയ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ശ്രീലക്ഷ്മി ഓക്കെ ഞാൻ നോക്കാം ശ്രീലക്ഷ്മി എൻ പി സി എ നാഷണൽ പേയ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഷീജ ലക്ഷ്മി ആദ്ര ആർദ്ര ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ നോക്കാം അത് ആർദ്ര ഞാൻ നോക്കാം എൻ പി സി ഐ നാഷണൽ പേയ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ നാഷണൽ പേയ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ യുടെ സി ഇ ഒ ദേവിക പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ദിലീപ് അസ്ബെ ആണ് നാഷണൽ പേയ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എൻ പി സി എയുടെ സി ഇ ഒ ദിലീപ് അസ്ബെ ആണ് ദിലീപ് അസ്ബെ എ എസ് ബി ദിലീപ് അസ്ബെ ആണ് എൻ പി സി എ നാഷണൽ പേയ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സി ഇ ഒ മനോജ് ഹായ് മനോജ് ഹായ് മനോജ് ഓക്കെ പിന്നീട് മനോജിനെ കണ്ടിട്ട് ഒത്തിരി കാലമായി ഓക്കെ പിന്നീട് ഈ അതുപോലെ പിന്നീട് ഈ എൻ പി സി എ നാഷണൽ പേയ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാൻ ചെയർമാനും കൂടെ എഴുതിക്കുക എൻ പി സി എ നാഷണൽ പേയ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാൻ ആരാണെന്ന് കൂടെ എഴുതിക്കുക ബിശ്വ ബിശ്വമോഹൻ മൊഹപത്ര ബിശ്വമോഹൻ ഗോകുൽ ഗോപാൽ ഹായ് ഗോകുൽ ബിശ്വമോഹൻ മൊഹപത്ര ബിശ്വമോഹൻ മൊഹപത്ര ആ അതെ ഷിനോജ് കമൻഡ് ചെയ്തു ബിശ്വമോഹൻ മൊഹപത്ര എം എ എച്ച് എ ആണ് കേട്ടോ എം എ എച്ച് എ പി എ ടി ആർ എ ബിശ്വമോഹൻ മൊഹപത്ര എൻ പി സി എ നാഷണൽ പേയ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ദിലീപ് അസ്ബെ സി ഇ ഒ ആണ് സി ഇ ഒ ആണ് ദിലീപ് അസ്ബെ ചെയർമാൻ പിന്നീട് ബിശ്വമോഹൻ മൊഹപത്ര മൊഹപത്ര ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ എൻ പി സി എ നാഷണൽ പേയ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും എൻ പി സി എ നാഷണൽ പേയ്മെന്റ് കോർ ഇന്ത്യയുടെ എക്കോണോമിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു സംഭവമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ പി സി എ നാഷണ
ആ ഷിനോജ് ആധാർ എനേബിൾഡ് പേയ്മെന്റ് എ ഇ പി എസ് ആധാർ എനേബിൾഡ് പേയ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എ ഇ പി എസ് ആധാർ എനേബിൾഡ് പേയ്മെന്റ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ പിന്നീട് ഭാരത് ബിൽ പേയ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ബി ബി പി എസ് എ ഇ പി എസ് അതൊക്കെ ശരിയാണ് പിന്നീട് പിന്നത് ഭാരത് ക്യു ആർ ക്യു ആർ കോഡ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ക്യു ആർ കോഡുകളിൽ എൻ പി സി ഐ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ക്യു ആർ കോഡാണ് ഭാരത് ക്യു ആർ ഭാരത് ക്യു ആർ പിന്നീട് ഉണ്ട് ഐ എം പി എസ് എന്നാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പേയ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഐ എം പി എസ് ഇതെല്ലാം എൻ പി സി ഐ നാഷണൽ പേയ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അണ്ടറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടു ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് യു പി ഐ ഭാരത് ക്യു ആർ ഭീം എൻ എച്ച് ഞാനത് നോക്കട്ടെ അനന്ദു ഞാനത് കറക്റ്റ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അനന്ദു പറഞ്ഞ കാര്യം ഷിനോ ഫാസ്റ്റാഗ് ഫാസ്റ്റാഗ് എൻ പി സി ഐയുടെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നീട് ഭാരത് ക്യു ആർ റുപ്പേ യു പി ഐ പിന്നീട് ഭീം ആപ്പ് ആധാർ അനേബിൾഡ് പേയ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഐ എം പി എസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പേയ്മെന്റ് സർവീസ് ഇതിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ കുറെ പ്രോഡക്റ്റുകളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ പി സി ഐ നാഷണൽ പേയ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് പിന്നെ നമ്മളെ ലോക്കസ് ഫ്ലൈസിനെ കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസ് ഉണ്ട് അത് ഛത്തീസ്ഗഡിലേക്ക് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് ഐ എം പി എസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മിഥുൻ ശരിയാണ് ഐ എം പി എസ് പിന്നീട് ആ പേജിൽ ആ നിങ്ങൾ ആ പേജിലൊരു ന്യൂസ് കണ്ടോ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ട്രൈക്സ് ഫിയർ ആൻഡ് ബ്രൂ റഫ്യൂജി ബ്രൂ റഫ്യൂജി ക്യാമ്പ് ഇൻ ത്രിപുര എന്നൊരു ന്യൂസ് ആണ് ബ്രൂ റഫ്യൂജീസ് ആരാണ് ഈ ബ്രൂ റഫ്യൂജീസ് ബി ആർ യു ബ്രൂ റഫ്യൂജീസ് അവരാരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ത്രിപുര ഒറിജിനായിട്ടുള്ള ആദിവാസികളാണ് ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഒത്തിരി ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതാണ് ശ്രുതി പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഒത്തിരിയുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ അത് അവരുടെ ഒറിജിൻ ത്രിപുരയിലാണ് പക്ഷെ അവർ മിസോറാം പോലുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിലും അവരുണ്ട് അസാമിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും ഈ ബ്രൂ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ മിസോറാമിലെ ആൾക്കാർ ഒരു സമയത്ത് ഈ ബ്രൂ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപദ്രവിച്ചു അങ്ങനെ മിസോറാമിൽ നിന്ന് അവർ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ത്രിപുരയിലേക്ക് പോയി ഓക്കെ അപ്പം ഈ ത്രിപുരയിലേക്ക് പോയ ഈ പറഞ്ഞ ബ്രൂ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഇപ്പം ത്രിപുരയിൽ സെറ്റിൽമെൻ്റ് ഒക്കെ അനുഭവിച്ചു അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം അവിടെ അവരുടെ ഇടയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രോബ്ലം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂസാണ് ഇപ്പം ട്രൈബ് ട്രൈബ്സിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഇതുണ്ടായ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാവും അവർ ഓൾറെഡി വളരെ എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പം എന്തായാലും ബ്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ ഒരു ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ബ്രൂ ഓൾസോ കൾ റിയാങ് റഫ്യൂജി ഓക്കെ ശ്രീലക്ഷ്മി ആ അങ്ങനെയും പേരുണ്ടായിരിക്കും എന്തായാലും ബ്രൂ എന്നാണ് അവർ മെയിൻലി അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫോറിൻ പേജിലേക്ക് പോകുന്നു ഫോറിൻ പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫോറിൻ പേജിൽ പേജിൽ വൈറ്റ് ഹൗസ് കോൾസ് ഫോർ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ അവിടുത്തെ ഓരോരോ സ്റ്റേറ്റുകളിലായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ബൈ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് അവിടുത്തെ പ്രക്ഷോഭം അജിറ്റേഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് റൈസിസം പടർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം അത് അതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂസാണ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഹോങ്കോങ് ബാൻസ് ടിയാൻ ആൻഡ് മെൻ വിജിൽ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഞാൻ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ടിയാൻ ആൻഡ് മെൻ സ്ക്വയർ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഈ ടിയാൻ ആൻഡ് മെൻ സ്ക്വയറിലെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീനിൽ നടന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സിനെ ചൈന ബ്രൂട്ടലായിട്ട് കില്ല് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചും തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ കില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് കണക്ക് ആർക്കും അറിഞ്ഞില്ല ചൈനയിലെ വളരെ ഒപ്പേക്കായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ എത്ര മരണം നടന്നു പോലും ആൾക്കും അറിയത്തില്ല എന്നാൽ അനുമാനിക്കുന്നത് ആയിരത്തിലേറെ മരണം എന്നാണ് ആ ലോക് പി കെ സി രണ്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയനിലാണ് അപ്പം ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെമ്മറി നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഒന്നും ചൈനയിലൊന്നും നടക്കത്തില്ല കാര്യം ചൈന ആ മെമ്മറി ഇറേസ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത് പക്ഷേ ഹോങ്കോങ് ചൈനയെക്കാളും വ്യത്യസ്തമായ റൂൾ നിലനിൽക്കുന്
ആക്ച്വലി ഇത് പണ്ട് ജപ്പാനിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഡ്രഗ്ഗാണ് ആ ഡ്രഗ്ഗിൽ റഷ്യക്കാർ പിന്നീട് എന്തൊക്കെയോ പുതിയ അഡീഷൻസ് ചേർത്ത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്ഗായിട്ട് ആണിത് മാറ്റിയത് എന്ന് റഷ്യക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നു അവർ വേൾഡിനോട് വെളിപ്പെടുത്തും എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ പുതുതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് പുതിയ ഒന്ന് രണ്ട് വീക്സിൻ്റെ അകം എന്നൊക്കെയാണ് റഷ്യ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്തായാലും റഷ്യ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഗിവിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഡ്രഗ് അപ്രൂവ്ഡ് ടു ട്രീറ്റ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പേഷ്യൻസ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് റഷ്യയുടെ പി എം മിഖായൽ മിസുഷ്തീൻ ശരിയാണ് ഗ്രീഷ്മ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് മിഖായൽ മിസ് മിഷുസ്തീൻ ആണ് റഷ്യയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അതെ സജന പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ഈ മരുന്നിൻ്റെ പേര് അവി ഫവിർ എന്നാണ് എ വി ഐ എഫ് എ വി ഐ ആർ എ വി ഐ എഫ് എ വി ഐ ആർ ഈ ഒരു നെയിമിലാണ് അവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അവി ഫവിർ എ വി ഐ എഫ് എ വി ഐ ആർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് മിഖായൽ മിസുഷ്തീൻ പുതിയ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് ശരിയാണ് മിഥുൻ അരുൺ ജി എസ് അരുൺ ജി എസ് പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ആവി ഫാവിർ എന്നാണ് ആ മരുന്നിൻ്റെ പേര് റഷ്യക്കാർ അത് പരീക്ഷിക്കാൻ പോയാണ് അത് പരീക്ഷണത്തിൽ പരീക്ഷിക്കാൻ എന്നല്ല റഷ്യക്കാർ പറഞ്ഞത് ഇഫക്റ്റീവ് ആണെന്നാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ പോയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ആയിട്ട് അപ്പോൾ അത് ലോകത്തിന് അത് കറക്റ്റായിട്ട് നല്ലൊരു മരുന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ആ പേജിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ എ സീക്രട്ടീവ് ഫാർ ലെഫ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് വിത്ത് നോ ഒഫീഷ്യൽ ലീഡർ കുറച്ച് മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് സാർ ഇന്ത്യ ഡ്രഗ് കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ് കണ്ടോ അല്ലോ അല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് കണ്ടോ വന്നോ ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഇൻ എനിക്കറിയത്തില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ ഇന്ത്യ കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ വളരെ നല്ല കാര്യം ഫീനിക്സ് ശരിയാണ് ആൻഡിഫ ആൻഡിഫ എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പിന്നീട് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ആ ഓർഗനൈസേഷനെ ടെററിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷനായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആവിഫ് ആവിർ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഖിൽസൺ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ആൻറ്റിഫ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ച് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് അവിടെ എ സീക്രട്ടീവ് ഫാർ ലെഫ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് വിത്ത് നോ ഒഫീഷ്യൽ ലീഡർ യു എസിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ ആയിട്ട് അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റും അവിടുത്തെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ ലീഡേഴ്സും ഒക്കെ ആൻറ്റിഫ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻറ്റി ഫാസിസ്റ്റ് ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ന് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ലീഡറോ എന്നും ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ലീഡറിനെ പ്രത്യേകിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ആൻറ്റി ഫാസിസ്റ്റ് അലയൻസ് ആണ് ഈ ആൻറ്റി ഫാ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ താൽ വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ ആ ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അതേ പേജിൽ തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിഫോംസ് ഓൺ ജൂലൈ ഫസ്റ്റ് പുട്ടിൻ പുട്ടിൻ്റെ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം റഷ്യയുടെ പ്രസിഡന്റായ വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിന് ഇപ്പൊ അവിടെ റഷ്യയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് രണ്ട് തവണ പ്രസിഡന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പ്രസിഡന്റ് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആളിന് പ്രസിഡന്റ് ആവാം പിന്നീട് പ്രസിഡന്റ് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നിട്ട് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും പ്രസിഡന്റ് ആവാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പക്ഷേ റഷ്യയിൽ വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് റഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ പുട്ടിനാണ് ഇപ്പൊ അതാണ് റഷ്യയുടെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ റഷ്യയിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിഫോം കൊണ്ടുവരാൻ പോയാണ് എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എത്ര വർഷം പോലെ വേണമെങ്കിലും പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഒരാൾക്ക് തന്നെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിഫോം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുട്ടിന് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടേം കംപ്ലീറ്റ് ആവേണ്ട പക്ഷേ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മാറേണ്ടി വരത്തില്ല അവിടെ വീണ്ടും ഇലക്ഷൻ നടത്തി വീണ്ടും പുട്ടിന് എന്നോട് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് മരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനും പറ്റും സി ജിൻ പിങ് ചൈനയിലെ പോലെ പക്ഷെ സി ജിൻ പിങ് ചൈനയിലെ പോലെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ചൈനയിലെ പോലെ എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല പ്രമോദ് ഓക്കെ ഫീനിക്സ് ലൈക്ക് സി ജിൻ പിങ് ഇൻ ചൈന എന്ന് നമുക്ക് എക്സാക്ട്ലി പറയാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ചൈന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് റഷ്യയിൽ ഡെമോക്രസി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഡെമോക്രസി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും റഷ്യയിൽ എപ്പോഴും ഇലക്ഷനിൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതൽ വോട്ടും പുട്ടിനാണ് കിട്ടു
ട്രാക്ടർ ബ്രാൻഡുകളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്രയാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിൽ പോലും മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്രയുടെ ട്രാക്ടർ സെയിൽ കൂടി എന്നാണ് ന്യൂസ് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതെ ഫീനിക്സ് മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര അവരാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ട്രാക്ടർ നിർമ്മാതാക്കൾ ഓക്കെ ശരിയാണ് അപ്പം ഈ ട്രാക്ടർ സെയില് പിന്നീട് ഞാനത് മുമ്പേ വായിച്ചിരുന്നതാണ് ട്രാക്ടർ സെയില് കൂടുന്നു ഇന്ത്യയിൽ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഈ വലുതായിട്ട് കോവിഡ് പ്രോബ്ലം ബാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ആക്റ്റീവായിരുന്നു അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സെക്ടറിൽ മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കോവിഡ് പ്രോബ്ലം സമയത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ആനന്ദ് മഹീന്ദ്രയാണ് മഹീന്ദ്ര ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചെയർമാൻ ശരിയാണ് ശരിയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ പെട്രോൾ ഡീസൽ സെയിൽ സർജൻ മെയ് ആസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ലിഫ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ന്യൂസ് ആണ് അത് പെട്രോളിൻ്റെ ഡീസലിൻ്റെ വിൽപ്പന കൂടി അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മാർക്കറ്റ് താഴെ മാർക്കറ്റ് ലുക്കപ്പ് ആസ് ലോക്ക്ഡൗൺ കർബ് ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ന്യൂസ് ആണ് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ സെൻസെക്സ് നിഫ്റ്റി ഒക്കെ ഇപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തേർട്ടി നയൻ പെർസെൻറ്റ് മോർ പ്രൊഡക്ഷൻ അത് പെട്രോളിൻ്റെ ഡീസലിൻ്റെയും കാര്യമാണ് ആ പ്രമോദ് പറഞ്ഞത് കമൻറ്റ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും മാർക്കറ്റ് സോറി സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയും ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെയും നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെയും ഇൻഡെക്സുകൾ ഇപ്പം വീണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ ഉയരാൻ തുടങ്ങി അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ പ്രമോദ് ശരി 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 അഗ്രികൾച്ചർ ഓക്കെ പിന്നെ ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓ കേസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്രോർ ഇൻഫ്യൂഷൻ ഫോർ എം എസ് എം ഇസ് എന്നൊരു ന്യൂസ് ആണ് എം എസ് എം ഇ മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു ന്യൂസ് ആണ് അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസിന് ഡെഫിനിഷൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തതായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം വീണ്ടും ഇന്നലെ മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് അറിയപ്പെടാൻ പോകുന്നതിന് മുതൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ക്രോർ ടേൺ ഓവറും അമ്പത് കോടി രൂപ വരെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ടു ഫിഫ്റ്റി അതെ എം എസ് എം ഇ ഡെഫിനിഷൻ ചേഞ്ച് ആക്കി ഫീനിക്സ് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ക്രോർ വരെ വിറ്റ് വരവ് ടേൺ ഓവറും അൻപത് കോടി വരെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് തന്നെ അറിയപ്പെടും ആദ്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം പറഞ്ഞ എനിക്ക് വന്ന് ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ എന്നാണ് അതിപ്പോൾ വീണ്ടും അവർ ഡെഫിനിഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ ആക്കി ഇപ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ക്രോർ ആക്കി അപ്പോൾ മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ക്രോർ വരെ ടേൺ ഓവറും ഫിഫ്റ്റി ക്രോർ വരെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളായിരിക്കും മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ മിക്കതും ഷെയർ മാർക്കറ്റിലൊന്നും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളായിരിക്കത്തില്ല അപ്പം ഗവൺമെൻറ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസോ സ്മോൾ എൻ്റർപ്രൈസസോ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഷെയർസിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അതായത് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ഞാൻ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ക്യാപിറ്റൽ അവൈലബിലിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആർദ്ര ശരിയാണ് എം എസ് എം ഇയുടെ മിനിസ്റ്റർ നിതിൻ ഗാദ്കാരിയാണ് നിതിൻ ഗാദ്കാരി അപ്പോൾ എനിക്ക് ക്യാപിറ്റൽ അവൈലബിലിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഷെയർസ് ഞാൻ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പൈസ കിട്ടും പക്ഷേ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്ന ഈ ഈ മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഷെയർ ഗവൺമെൻറ് വാങ്ങും ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറേ കാശ് കിട്ടും അവരുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരെ മാക്സിമം അവർ വാങ്ങുകയുള്ളൂ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ എന്നിട്ട് എൻ്റെ സ്ഥാപനം നല്ല മെച്ചൂർഡ് ആവും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ
ഫുഡ് റീറ്റെയിലിംഗ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ കൂടെ അപ്രൂവൽ വെച്ചിട്ട് ഡി ഡബ്ല്യു ടി അപ്രൂവൽ കൊടുത്തില്ല അതെന്തോ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണ് അപ്രൂവൽ കിട്ടുക അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് കാണും ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് ഡി പി ഡബ്ല്യു ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫോർ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ഇന്റർണൽ ട്രേഡ് അവരാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത് ഡി പി ഡബ്ല്യു ടി ഡി പി ഡബ്ല്യു ടി ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന്റെ ഫുഡ് റീറ്റെയിലിംഗ് ബിസിനസ്സിനെ അവർ റിജക്ട് ചെയ്തു അവരുടെ പെർമിഷൻ റിജക്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ ആമസോൺ ഒക്കെ ഓൾറെഡി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് റീറ്റെയിലിംഗ് ഫുഡ് റീറ്റെയിലിംഗ് സെക്ടറിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് എഫ് ഡി ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ അനുവദിച്ചു ഗുരുപ്രസാദ് മൊഹപത്ര ശരിയാണ് ഗുരുപ്രസാദ് മൊഹപത്രയാണ് ഡി പി ഡബ്ല്യു ടി യുടെ ചീഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഗ്രീഷ്മയാണ് പറഞ്ഞത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫോർ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ഇന്റർണൽ ട്രേഡിന്റെ ചീഫ് ഗുരുപ്രസാദ് മൊഹപത്രയാണ് എന്റെ സെക്രട്ടറി ഗ്രീഷ്മ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഫുഡ് ഫുഡ് റീറ്റെയിലിംഗ് ബിസിനസ്സിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോറിൻ ഡയറക്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലിമിറ്റ് എത്ര നടന്നിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഗവൺമെന്റ് പെർമിറ്റ്സ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഫോറിൻ ഡയറക്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഫുഡ് റീറ്റെയിൽ ഫുഡ് റീറ്റെയിൽ നൂറ് ശതമാനം കല്യാൺ കൃഷ്ണമൂർത്തി ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന്റെ സി ഇഒ ഷിനോജ് പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ഷിനോജ് പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന്റെ സി ഇഒ കല്യാൺ കൃഷ്ണമൂർത്തി കല്യാൺ കൃഷ്ണമൂർത്തിയാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന്റെ സി ഇഒ ബാക്ക് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്പോർട്സ് അതിൽ എസ് ശ്രീരാമിനെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മുകളിലൊരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ട് എസ് ശ്രീരാമിൻ്റെ എസ് ശ്രീരാം വളരെ ഹാർഡ് വർക്ക് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വലിയ പൊസിഷൻസ് കൈയടക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ആർട്ടിക്കളാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൻ്റെ സ്പിൻ ബൗളർ സ്പിൻ ബൗളിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കോച്ചായിട്ട് സ്പിൻ ബൗളിങ്ങിൻ്റെ മാത്രം ഒരു കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനൊപ്പം ചേർന്ന ആൾ ാണ് ഇന്ത്യയുടെ പഴയ ക്രിക്കറ്റ് താരമായ ശ്രീരാം പക്ഷേ ഓസ്ട്രേലിയക്കാരെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ഓസ്ട്രേലിയക്കാരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹാർഡ് വർക്ക് കൊണ്ടും കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ടും അദ്ദേഹം ഇംപ്രസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഇപ്പൊ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ച് എന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് ഇന്ത്യക്കാരനായ ശ്രീറാം ഓസ്ട്രേലിയക്കാരുടെ പലപ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ കോച്ച് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ത്യക്കാരായാലും ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കോച്ച് ഒന്നും ആവാറില്ല കാര്യം ഓസ്ട്രേലിയക്ക് നല്ല നല്ല കോച്ചുമാരൊക്കെ ഉള്ളതാ അപ്പൊ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ച് പൊസിഷനിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പഴയ ക്രിക്കറ്ററായ ശ്രീറാം എത്തിപ്പെടുന്നു അതിനെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ആണ് ആദ്യം കിടക്കേണ്ടത് പിന്നീട് നിങ്ങൾ താഴോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ അമിത് പങ്കൽ വികാസ് കൃഷ്ണൻ ഇവരുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോകൾ കാണാം അവരെയൊക്കെ പിന്നീട് ഖേൽ രത്നയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ബി എഫ് ഐ ബോക്സിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് അവർ രണ്ടുപേരും ബോക്സേഴ്സ് ആണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അമിത് പങ്കൽ ആൻഡ് വികാസ് കൃഷ്ണൻ അമിത് പങ്കൽ ആൻഡ് വികാസ് കൃഷ്ണൻ രണ്ടുപേരും വേൾഡ് ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മെഡൽ നേടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ ടിനു യോഹന്നാന കേരളത്തിന്റെ രഞ്ജി ട്രോഫി ടീമിന്റെ കോച്ചായിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് ടിനു യോഹന്നാന പിന്നീട് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാവുന്ന ഒരു ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ആർച്ചറി കോച്ച് ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചു പോയി ആർച്ചറി അറിയാലോ അമ്പയത്ത് ആർച്ചറിയിലെ ഒരു കോച്ച് കോച്ചായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ജയന്തി ലാൽ നനോമ എന്ന് പറയുന്ന ആള് രാജസ്ഥാനില് രാജസ്ഥാൻകാരനാണെന്ന് തോന്നുന്നു രാജസ്ഥാനിൽ തന്നെയാണ് റോഡ് ആക്സിഡന്റിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയി ജയന്തി ലാൽ നനോമ എൻ എ എൻ ഒ എം എ അതുപോലെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ വളരെ ഫേമസ് ആയി ആയിരുന്ന ഒരു കമ്പോസർ ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു വാജിദ് വാജിദ് ഖാൻ സജിത് വാജിദ് എന്നുള്ള പേരില് ഇന്ത്യയിലെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോഡി ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ അതിലെ വാജിദ് ഖാൻ എന്നുള്ള കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റ് അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദേവിക പറഞ്ഞ ശരിയാണ് വാജിദ് ഖാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റ് അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ കോവിഡ് കൂടെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയി ആർദ്ര വളരെ എങ് ആയിരുന്നു ആർദ്ര പറഞ്ഞു അലോക് പറഞ്ഞു മുത്തുമണി പറഞ്ഞു അപ്പം എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ശരിയാണ് വാജിദ് ഖാൻ ആണ് ഇപ്പം കോവിഡ് വന്ന് മരിച്ച മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ അതൊക്കെ ാണ് നമ്മളുടെ ബാക്ക് പേജിലുള്ള ന്യൂസുകൾ ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നു മറ്റ് പത്രങ്ങളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ
ഫൈവ് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ബൈ എഫ് എസ് എസ് എ ഐ ഓക്കെ അനന്തശ്രീ ഓക്കെ സെയിം നെയിം സെയിം ശരിയാണ് ശരിയാണ് യുനെസ്കോയുടെ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റിലുണ്ട് ആഗിൽസൺ ശരിയാണ് സി ടി എസ് യുനെസ്കോയുടെ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റിൽ ഉള്ളതാണ് ശരിയാണ് കിരണം ഫിനിക്സും ആർദ്രയൊക്കെ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഛത്രപതി ശിവാജി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് എന്നാണ് അവിടുത്തെ സെയിം എയർപോർട്ടിന് പേര് ഛത്രപതി ശിവാജി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് എന്നാണ് പേര് രണ്ട് പേർ ഛത്രപതി ശിവാജിയുടെ പേരിലാണ് അലോക് പി കെ മഹാരാജ് നാടിയത് ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ് നാടിയത് ശരിയാണ് ശരത് പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞ ശരിയാണ് മുഹമ്മദ് സുഹൈൽ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ് എന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതുപോലെ എയർപോർട്ടുകളുടെ പേരൊക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന പറഞ്ഞുതരാം ബിജു പട്നായിക് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് എവിടെയാണ് ബിജു പട്നായിക് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ബിജു പട്നായിക് പ്രമോദ് അംബേദ്കർ എയർപോർട്ട് ഇൻ നാഗ്പൂർ ഓക്കെ നാഗ്പൂരിൽ അംബേദ്കർ എയർപോർട്ടാണ് ഗോകുൽ ഗോപാൽ മുത്തുമണി സഞ്ച് ഷിനോജ് അനുജ ഗ്രീഷ്മ ആർദ്ര ആർദ്ര പറഞ്ഞ തെറ്റാണ് ബീഹാർ അല്ല ശ്രീദേവി ആർച്ച നിജി ശ്രീലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി ആതിര വാസുദേവൻ രേഷ്മ ഭുവനേശ്വറിലാണ് സജ്ന ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഭുവനേശ്വറിലാണ് ഗോകുൽ പറഞ്ഞ പോലെ ചൗധരി ചരൺ സിംഗ് എയർപോർട്ട് ലക്നൗലാണ് ചൗധരി ചരൺ സിംഗ് എയർപോർട്ട് ചൗധരി ചരൺ സിംഗ് എയർപോർട്ട് ലക്നൗലെ ചൗധരി ചരൺ സിംഗ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ചൗധരി ചരൺ സിംഗ് ചൗധരി ചരൺ സിംഗ് എയർപോർട്ട് ലക്നൗലാണ് ചൗധരി ചരൺ സിംഗ് എയർപോർട്ട് ലക്നൗ ബിജു പട്നായിക് എയർപോർട്ട് പിന്നീട് ഒഡീ ഒഡീഷയിലെ ഭുവനേശ്വറിലാണ് നവീൻ പട്നായിക് ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിന്റെ ഫാദർ ആണ് ബിജു പട്നായിക് ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ നവീൻ പട്നായിക്കാണ് ശരിയാണ് മിഥുൻ പ്രമോദ് രേഷ്മ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് വീർ സവർക്കർ എയർപോർട്ട് പോർട്ട് ബ്ലെയറിലാണ് പോർട്ട് ബ്ലെയറിലെ എയർപോർട്ട് ആണ് എയർപോർട്ടാണ് വീർ സവർക്കർ എയർപോർട്ട് ബാക്കി മറ്റ് എയർപോർട്ടുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ അത് മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈം ഇല്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സമയം കിട്ടുന്ന അനുസരിച്ച് അതെല്ലാം പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൽ വലിയൊരു പ്ലെയർ ആയിരുന്ന ബീർ ബഹാദൂർ മരിച്ചുപോയി ബീർ ബഹാദൂർ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ലെജൻഡറി ഫുട്ബോൾ പ്ലെയേഴ്സ് പലരും മരിച്ചുപോയ വർഷമാണ് ഈ വർഷം പി കെ ബാനർജിയാണ് ആദ്യം മരിച്ചത് അതിനുശേഷം ചുനി ഗോസ്വാമി മരിച്ചു ഞാൻ ചുനി ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യൂട്യൂബിൽ ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചുനി ഗോസ്വാമി ആരാണെന്ന് ആ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കിടപ്പുണ്ട് ചുനി ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് അപ്പം സ്വാമി വിവേകാനന്ദ എയർപോർട്ട് റായ്പൂർ അലോക് പി കെ ശരിയാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദ എയർപോർട്ട് റായ്പൂരിലാണ് നമുക്ക് എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നീട് ഞാൻ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ചുനി ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് പിന്നീട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ ചുനി ഗോസ്വാമി ഒരു വലിയ ഫുട്ബോളർ ആയിരുന്നു അതുപോലെ പി കെ ബാനർജി വലിയൊരു ഫുട്ബോളർ ആയിരുന്നു സജിന ശരിയാണ് അതിനുശേഷം എന്താ ബീർ ബഹാദൂർ മൂന്ന് പേരും മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഫുട്ബോളിലെ വലിയ മൂന്ന് പ്രതിഭകൾ ഒരു സമയത്ത് ഏഷ്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഫുട്ബോൾ ടീം ആയിരുന്ന സമയമുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് ആ സമയത്ത് അവരെല്ലാവരും വലിയ പ്ലെയേഴ്സ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് ഐ ആർ ഡി എ ഐ ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഐ ആർ ഡി എ ഐ ഇൻഷുറൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡെവലപ് ഇൻഷുറൻസ് ആ എൻ്റെ ശരിയാണ് വിഘ്നേഷ് പറഞ്ഞ ശരിയാണ് സാറിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട് എയർപോർട്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു യൂട്യൂബിൽ ശരിയാണ് ഞാൻ മറന്നുപോയി യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി സുഭാഷ് ചന്ദ്ര കുന്തിയ ഷിനോജ് ശരിയാണ് ഷിനോജ് ഞാൻ അത് പറയാം ഓൾറെഡി നമ്മളെ എയർപോർട്ടുകളെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കണം ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എയർപോർട്ടുകൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിലുണ്ട് ഷീജ പ്രവീൺ നവ്യ ആതിര ആർദ്ര അനു രാംദാസ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ശരിയാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ഖുന്തിയാണ് ഐ ആർ ഡിയുടെ ചെയർമാൻ അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് ആണ് ലക്ഷ്മി എസ് എസ് രാജ്മോഹൻ രാജ്മോഹൻ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് നാഷണൽ പാർക്സും അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ആതിര വാസുദേവൻ ഹൈദരാബാദ് അതെ അലോക് പി കെ ഹൈദരാബാദ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്നും സംഭാവമല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും ഐ ആർ ഡി എ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഐ ആർ ഡി എയുടെ ചെയർമാൻ്റെ പേരും ഐ ആർ ഡിയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സും ഒക്കെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാൻ വന്ന കാര്യം ഐ ആർ ഡി എ ഐ ഇന്ത്യയുടെ
ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം പക്ഷെ അവർ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നീട് സി ഐ ഐ സി ഐ ഐയുടെ വൺ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ആനിവേഴ്സറി ആണ് ഇപ്പം സി ഐ ഐ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ വൺ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ആനിവേഴ്സറി ആണെന്ന് ഇന്നാണെന്നാണ് ഇന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ന് തന്നെയാണ് കോവിഡ് സോറി കോവിഡ് അല്ല കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ വൺ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ആനിവേഴ്സറി കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രീ സി ഐ ഐ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബോഡി സി ഐ ഐ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷിനോജ് കമണ്ടി ഇത് വിക്രം കിർലോസ്കർ വിക്രം കിർലോസ്കർ ഇസ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് സി ഐ ഐ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അനുജ ഷീജ ചന്ദ്രജിത് ബാനർജി സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഷീജ ശരിയാണ് നിജി ശ്രീലക്ഷ്മി അഖിൽ ഗ്രീഷ്മ വിഘ്നേഷ് ലക്ഷ്മി ഗോകുൽ ഗോപാൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ആതിര എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ശരിയാണ് വിക്രം കിർലോസ്കർ ഈസ് ദ പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് ചന്ദ്രജിത് ബാനർജി ഇസ് ദ സെക്രട്ടറി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ചന്ദ്രജിത് ബാനർജി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓക്കെ അപ്പം അത് ഒരു ന്യൂസായിട്ട് പത്രത്തിലുണ്ട് സി എ എയുടെ വൺ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ആനിസ് ആനിവേഴ്സറിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് സി എ എ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു നിയമം ഒരു വർഷത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ഏത് നിയമമാണ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചത് ഏത് നിയമമാണ് വൺ ഇയറിലേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇപ്പം തീരുമാനിച്ചത് ഐ ബി സി ഗ്രീഷ് മോറൻസിനാണ് ഐ ബി സി ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റപ്സി കോഡ് ദേവിക ഷിനോജ് രാജ്മോഹൻ ആർദ്ര ഷീജ ആതിര വാസുദേവൻ ലക്ഷ്മി മുത്തുമണി നിജി വിനോദ് ഐശ്വര്യലക്ഷ്മി ശ്രീലക്ഷ്മി രേഷ്മരഞ്ജൻ ലക്ഷ്മി വരുൺ വിഘ്നേഷ് ശശിധരൻ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ശരിയാണ് വി എസ് പ്രമോദ് ഗോകുൽ ഗോപാൽ ഷിനാസ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റപ്സി കൂടെ ഐ ബി സി ആണ് വൺ ഇയറിലേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചത് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ആ പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ച് ഗവൺമെൻറ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഇൻ കൺസൾട്ടേഷൻ വിത്ത് ആർ ബി ഐ മാത്രമേ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഓർഡിനൻസ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊണ്ടുവരാവൂ എന്നാണ് ഇന്നത്തെ എക്കണോമിക് ടൈംസിലുള്ള ന്യൂസ് ശരിയാണ് അത് വായിച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കേട്ടപ്പോൾ വളരെ നല്ലതെന്ന് തോന്നി ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റപ്സി കൂടെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രോബ്ലം മൂലം പ്രശ്നം നേരിടുന്ന പല കമ്പനികളും ഇൻസോൾവൻസി പ്രൊസീഡിങ്സിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റപ്സി കോഡ് ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലെ ഒരു സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മിഥുൻ ശരിയാണ് ഐ ബി സി ഇൻസോൾവൻസ് ആൻഡ് ബാങ്ക് റപ്സി കോഡ് നിയമത്തിലെ ഒരു സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഞാനൊരു കമ്പനി ഓണർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്വയം ഇൻസോൾവൻസി പ്രൊസീഡിങ്സ് ഫയൽ ചെയ്യാമെന്നാണ് എനിക്ക് സ്വയം ഇൻസോൾവൻസി പ്രൊസീഡിങ്സ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഡെറ്റ് സർവീസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് കണ്ടാൽ എനിക്ക് സ്വയം ഇൻസോൾവൻസി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത കുറേ ബിസിനസ്സുകാർ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അവരുടെ കേസിലൊക്കെ ഈ വൺ ഇയർ ബ്ലാങ്കറ്റ് ബാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊരു ഐഡിയ ഇല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അവർക്ക് ആ വൺ ഇയർ ബ്ലാങ്കറ്റ് ബാൻ വേണ്ട അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റപ്സി പ്രൊസീഡിങ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോന്നാണ് അതിന് സ്വയം അവർക്ക് പറയാനുള്ള അവകാശം അതിലൊരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം ശ്രുതി സുന്ദരേശൻ ബാഡ് ബാങ്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം ഓക്കെ ബാഡ് ബാങ്ക് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം അപ്പം എന്തായാലും പിന്നീട് ഈ ഐ ബി സി അപ്പം ബ്ലാങ്കറ്റ് ബാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചും കൂടെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം മാത്രമേ ഈ ഓർഡിനൻസ് ഗവൺമെൻറ് ഇതിൻ്റെ ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരാവൂ എന്ന് ഇതിലൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് ന്യൂസ് അല്ല ഒരു സജഷനാണ് പിന്നീട് പ്രേം വാത്സ വാത്സ പ്രേം വാത്സ പ്രേം വാത്സ പ്രേം വാത്സ ഡബ്ല്യു എ ടി എസ് എ അദ്ദേഹമായിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് പ്രേം വാട്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പേരാണ് കാരണം ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് പറയാമോ പ്രേം വാട്സ ഡബ്ല്യു എ ടി എസ് എ പ്രേം വാട്സ എന്ന്
ബാംഗ്ലൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് നമ്മളെ കെമ്പഗൌഡ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തു അത് ബാംഗ്ലൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് ബിയാൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ അണ്ടറിലാണ് കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് സിയാൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അതുപോലെ ബാംഗ്ലൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് ബിയാൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അതിൻ്റെ മേജർ ഷെയർ പ്രേം വാത്സയുടെ കയ്യിലാണ് അതുപോലെ തോമസ് കുക്ക് കമ്പനിയുടെ മേജർ ഷെയർ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ആർദ്ര ശരിയാണ് കാത്തലിക് സ്ട്രീം ബാങ്കിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് തൃശ്ശൂരാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖമായ പല കമ്പനികളുടെ ഷെയർസ് ഷെയർസ് മാക്സിമം കൈവശം വെച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രേം വാത്സയാണ് അതൊരു വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്ററാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതേ തന്നെ കാനഡയിലെ വാറൻ ബുഫെട്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട് പിന്നീട് പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ ഞാൻ സോവറിൻ വെൽത്ത് ഫണ്ടുകളെ കുറിച്ച് എസ് ഡബ്ല്യു എഫിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു എസ് ഡബ്ല്യു എഫ് സോവറിൻ വെൽത്ത് ഫണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ എസ് ഡബ്ല്യു എഫ് സോവറിൻ വെൽത്ത് ഫണ്ടുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ എസ് ഡബ്ല്യു എഫ് സോവറിൻ വെൽത്ത് ഫണ്ട് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഗവൺമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഫണ്ട് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി അവരെ കയ്യിലുള്ള ഈ സോവറിൻ വെൽത്ത് ഫണ്ടുകളിലുള്ള പണം എടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ കമ്പനികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് തന്നെ കമ്പനികളിലോ ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു യു എ ഇ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പെട്രോളിയം ആണ് പക്ഷേ പെട്രോളിയത്തിന് ഒരു സമയത്ത് വില നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവർക്ക് വരുമാനം വേണം അപ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് സോവറിൻ വെൽത്ത് ഫണ്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സോവറിൻ വെൽത്ത് ഫണ്ട് യു എയുടെ ആണ് എ ഡി ഐ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ ഡി ഐ എ പോലെ അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് വേറെ എ ഡി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബുദാബി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി എന്നാണ് എൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എ ഡി ഐ എ അബുദാബി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വേറൊരു പിന്നീട് എസ് ഡബ്ല്യു എഫ് ആണ് അതും പിന്നീട് യു എയുടെ ആണ് മുബദല എന്ന് പറയും മുബദല എം യു ബി എ ഡി എ എൽ എ എം യു ബി എ ഡി എ എൽ എ മുബദല മുബദല എം യു ബി എ ഡി എ എൽ എ മുബദലയും അബുദാബി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റിയും എ ഡി ഐ എയും ഇത് രണ്ടുമാണ് യു എയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സോവറിൻ വെൽത്ത് ഫണ്ടുകൾ ഇവരിപ്പോൾ എന്താ രണ്ടുപേരുടെ മത്സരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജിയോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജിയോ രണ്ട് ശതമാനം ഷെയർസും കൂടെ ഉടനെ സെൽ ചെയ്യും ഏകദേശം പതിനയ്യായിരം കോടി രൂപയ്ക്ക് അപ്പോൾ അബുദാബി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി എ ഡി ഐ എയും എ ഡി ഐ എയും മുബദലയും രണ്ടും അബുദാബിയുടെ സോറി യു എ ഇ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സോവറൻ വെൽത്ത് ഫണ്ടുകളാണ് അവർ രണ്ടുപേരും ഈ മുകേഷ് അംബാനിയുടെ ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്നു എന്നൊരു ന്യൂസ് അതുപോലെ കെ വായിച്ചപ്പോൾ അഭിമാനം തോന്നിയൊരു ന്യൂസാണ് ചൈനീസ് കമ്പനികൾക്കായിരുന്നു ആഫ്രിക്കയിലെ ടൂ വീലർ മാർക്കറ്റിലെ ഡോമിനൻസ് ഏകദേശം എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് തൊട്ട് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രികളുടെ ടൂ വീലർ മാർക്കറ്റ് കൈയടക്കി വെച്ചിരുന്നത് ചൈനീസ് കമ്പനികളായിരുന്നു ഈ ചൈനീസ് കമ്പനികളുടെ ടൂ വീലേഴ്സ് ആയിരുന്നു ആഫ്രിക്കയിലെ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രത്തിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന മിക്കവറുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പക്ഷേ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ് വർക്ക് മുഖേന നമ്മളുടെ ബജാജും ടി വി എസും ആഫ്രിക്കൻ വിപണികൾ കീഴടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നൊരു ന്യൂസ് എക്കണോമിക് ടൈംസിലുണ്ട് ആഫ്രിക്കയിലെ ടൂ വീലർ പിന്നീട് വിപണിയുടെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ ബജാജിൻ്റെ കയ്യിലാണ് അതെനിക്കൊരു പുതിയ അറിവാണ് വായിച്ചപ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നി കാര്യം ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനെൻറ്റിലെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ കമ്പനീസിൻ്റെ ഒരു ഡോമിനൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നു അതുവഴി നഷ്ടം ഉണ്ടായത് ചൈനയ്ക്കും ആണ് ചൈനയ്ക്ക് എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു അവരുടെ മാർക്കറ്റ് ഡോമിനൻസ് അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഇപ്പോൾ അതിൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ബജാജ് എന്നുള്ള ഒറ്റ കമ്പനിക്ക് തന്നെയുണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ വിപണിയിൽ ബാക്കി നമ്മളുടെ ടി വി എസിനും കുറച്ച് ഷെയർ ആയി അപ്പം ചൈനയ്ക്ക് അവരുടെ ഡോമിനൻസ് ഏകദേശം അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ടൂ വീലർ വിപണിയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളോട് നല്ലത് തന്നെ ഇതുപോലുള്ള ഓരോ വിപണിയിലും ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസിന് അങ്ങനെ ഷെയർ പിടിച്ചു പറ്റാൻ പറ്റിയ വളരെ നല്ല കാര്യം ഓക്കെ പിന്നീട് ഇപ്പോൾ യു എസ് ഏത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നാണ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് യുണൈറ്റഡ് സ
ലെൻഡിങ് ലിമിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ടെൻ ലാക്സേ ഒരു സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന് മാക്സിമം ലോൺ കിട്ടുള്ളൂ അത് ഇപ്പോൾ എത്രയായിട്ട് കൂട്ടി ആരും കമൻറ്റ് ചെയ്തില്ല എല്ലാവരും ഗൂഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ആയിട്ടാണ് കൂട്ടിയത് ഇരുപത് ലക്ഷം ആയിട്ട് ഒരു സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന് മാക്സിമം ഇരുപത് ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ഷിനോജ് പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ടെൻ ലാക്സ് ആയിട്ട് ഇരുന്നത് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയായിട്ട് കൂട്ടി ഒരു എസ് എച്ച് ജിക്ക് മാക്സിമം എടുക്കാവുന്ന ലോൺ ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അതുപോലെ പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ധൻ യോജന അക്കൗണ്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് എടുക്കാവുന്ന മാക്സിമം ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എമൗണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എമൗണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ധൻ യോജന അക്കൗണ്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്കാണ് സ്ത്രീകൾക്കാണ് പുരുഷന്മാർക്കും പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ധൻ അക്കൗണ്ടിൽ അക്കൗണ്ട് എടുക്കാം പക്ഷേ ഈ പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ധൻ അക്കൗണ്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ഒ ഡി ലിമിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് എത്രയായിട്ടാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് ആരും പറഞ്ഞില്ല പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ധൻ യോജന വഴി ആ ടെൻ തൗസൻഡ് ആയിട്ട് ഷിനോജ് ആണ് കമൻറ്റ് ചെയ്തത് ഷിനോജ് ആണ് കമൻറ്റ് ചെയ്തത് അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആയിട്ട് ഷിനോ ശരിയാണ് ഇപ്പൊ ശ്രീലക്ഷ്മി പറഞ്ഞ ശരി ടെൻ തൗസൻഡ് മുമ്പ് അത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു ടെൻ തൗസൻഡ് ആയിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ധൻ യോജനയുടെ അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്കാണ് പുരുഷന്മാർക്കില്ല സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ഓ ഡി ലിമിറ്റ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു വൺ ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബോ പിന്നെ ലോൺ ലിമിറ്റ് ആണ് പ്രവീൺ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയായിട്ട് അവരുടെ ലോൺ ലിമിറ്റ് അവർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ധൻ അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒരു ലോൺ എടുക്കാം അതല്ല ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് പതിനായിരം രൂപയായിട്ടാണ് കൂട്ടിയത് പതിനായിരം രൂപ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി പഠിച്ചു വെച്ചോണം ഓ ഡി ഫെസിലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ പറയാം ഇതൊക്കെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ പോയിന്റുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഭാവിയിൽ വരുന്ന എക്സാംസിന് അത് ബാങ്ക് ടെസ്റ്റ് കേൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ യു പി എസ് സിയുടെ ടെസ്റ്റ് കേൾക്കോ എസ് എസ് സിയുടെ ടെസ്റ്റ് കേൾക്കോ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അപ്പോൾ നമുക്കത് എഴുതാൻ പറ്റണം ഇത്തരത്തിലുള്ള മൈനൂട്ട് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അല്ല ചുമ്മാ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ടൈം ഇല്ല അനന്തു അല്ല ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിൽ ക്യാഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പിന്നീട് നമുക്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ക്യാഷ് വിത്ത്രോ ചെയ്യാം ഇപ്പം എനിക്ക് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉപയോ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ എനിക്ക് അഞ്ച് പൈസയും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് എനിക്ക് ഓ ഡി ഫെസിലിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ക്യാഷ് എടുക്കാം ആ പൈസ തിരിച്ചടയ്ക്കണം ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും ചെറിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് മിഥുൻ ശരിയാണ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടിൽ പിന്നെ ക്യാഷ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ക്യാഷ് വിത്ത്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പക്ഷേ അതാ പറഞ്ഞത് അതിനൊരു ലിമിറ്റ് കാണും അതിപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ധൻ യോജന വഴി പിന്നെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പോലെ എന്നാണെങ്കിൽ പറയാം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പോലെ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പോലെയൊക്കെ തന്നെ ഏകദേശം നമുക്ക് പക്ഷേ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്മൾ പർച്ചേസിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ക്യാഷ് വിത്ത്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യൂല ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ക്യാഷ് വിത്ത്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഓപ്പാട് വരും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എല്ലാവരും പർച്ചേസിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമേ കാർഡാണ് ഇത് പക്ഷേ നമുക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ട് വിത്ത്രോ ചെയ്യാം എ ടി എം സി പോയി ക്യാഷ് വിത്ത്രോ ചെയ്യാം ബാങ്കിൽ പോയി ക്യാഷ് വിത്ത്രോ ചെയ്യാം അപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ധൻ യോജനയുള്ള ആ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഫോർ വിമൻ അതാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നീട് പിന്നീട് ഏകദേശമൊക്കെ നമ്മൾ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസുകൾ ഇന്ന് എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും ആയിട്ട് പിന്നീട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇൻഫോസിസിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് ഇൻഫോസിസിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർ
എല്ലാവരും കമൻ്റ് ചെയ്തു ഭാരത് നെറ്റ് ഭാരത് നെറ്റാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കീം ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ വില്ലേജസിനെയും ബ്രോഡ്ബാൻഡ് മുഖേന കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉള്ള സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഒരു ഹില്ലി വില്ലേജിനെ കുറിച്ച് ഇതിൽ ഇന്നത്തെ എക്കണോമിക് ടൈംസിലൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് അവിടെ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പോയിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോലും മര്യാദയ്ക്ക് കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാ ആൾക്കാരും ബ്രോഡ്ബാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഈ ഭാരത് നെറ്റ് സ്കീം വഴി എന്നുള്ള ന്യൂസാണ് ഒപ്പം യൂട്യൂബ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കാണുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബ് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സിക്സ് ലാക്ക് വില്ലേജസ് ഓക്കെ ആണെന്നു ഓക്കെ അപ്പം യൂട്യൂബ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹിറ്റായി നിൽക്കുന്ന ആപ്പ് അത് യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ ഞാനും ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബായി ഉപയോഗിക്കുന്ന നിങ്ങളും ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ വൈഫ് പാചക പരീക്ഷണമൊക്കെ വേണ്ടി യൂട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും പാചക പരീക്ഷണത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ആണ് ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകത്ത് ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഓക്കെ യൂട്യൂബ് മാത്രമല്ല അതുപോലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ സോറി ഇതുപോലുള്ള സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഈ ഫേസ്ബുക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ക്ലാസ് ഞാൻ പറയാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ ലിമിറ്റഡ് ടൈമിനകത്ത് വെച്ച് പിന്നെ ലൂഡോയും ആർദ്ര ആ ഓക്കെ പി എം കെഴ്സ് ആർ ടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് എന്താ ശ്രുതി എന്ന് ഞാൻ എന്താ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കൃഷ്ണൻ ഒന്നുകൂടെ രേഷ്മ ജല്ലേസ് ഓക്കെ എല്ലാവരും ലൂഡോ കളിച്ചിരുന്നു ഏ ഗ്രീഷ്മ വി എൽ വെൽക്കം മുത്തുമണി വെൽക്കം എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേ അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞതിന് മേ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ശ്രീലക്ഷ്മി വെൽക്കം ഗോകുൽ സി എച്ച് എൽ എക്സാം ഡേറ്റ് വന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഓഗസ്റ്റിന് ശേഷമാണെന്ന് എന്നെ എന്നെ എൻ്റെ ഹരി കിരൺ പറഞ്ഞായിരുന്നു അനുജ ചന്ദ്രൻ വെൽക്കം ലക്ഷ്മി വരുൺ വെൽക്കം ഫീനിക്സ് വെൽക്കം ശ്യാം കുമാർ ലൈക്ക്ഡ് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അഖില വിയെ വെൽക്കം ഗുഡ് നൈറ്റ് അഖില എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്തേക്ക് ദേവിക വെൽക്കം ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് വീഡിയോ കണ്ടു തുടങ്ങിയ ആറുതില്ല താങ്ക് യു താങ്ക് യു രാജ്മോൻ സ രാജ്മോൻ ഇപ്പം അയച്ച മെസ്സേജ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പോയി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അയച്ചാൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് എന്താണെന്ന് എൻ്റെ റിപ്ലൈ പറയാം രേഷ്മ വെൽക്കം ഗോകുൽ ഗോപാൽ ലൈക്ക് താങ്ക് യു ആർദ്ര ആർദ്ര ഓക്കെ വെൽക്കം ആർദ്ര ആനന്ദു ശ്രീ വെൽക്കം ഐശ്വര്യലക്ഷ്മി വെൽക്കം വി എസ് പ്രമോദ് ക്ലാസ് എപ്പോൾ തുടങ്ങും ഒരു ഐഡിയ അല്ല പ്രമോദേ ചുനി ഗോസ്വാമി ഷിനോജ് ചുനി ഗോസ്വാമിയുടെ വീഡിയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സാർ ഇതുപോലെ മാത്സ് റീസണിംഗ് ലൈവ് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത് മിക്കവാറും തുടങ്ങും കിരൺ വെൽക്കം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും നെക്സ്റ്റ് വീക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത് തുടങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ശരത് ശശിധരൻ വെൽക്കം ശരത് രാജ്മോൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഫുട്ബോൾ ഒബിച്ചോറി ആ ഫുട്ബോൾ ഒബിച്ചോറി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ചുനി ഗോസ്വാമിയുടെ ഒരു വീഡിയോ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിലുണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി രാജ്മോൻ തനിമ സനൽ വെൽക്കം തനിമ ചുനി ഗോസ്വാമി രാജ്മോൻ ചുനി ഗോസ്വാമി അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇതിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ ഡി പി സി ഡേറ്റ് വന്നു അഖില ഓക്കെ എൻ ഡി പി സി ഡേറ്റ് എന്താണ് വന്നേക്കുന്നത് ആർദ്ര ജൂലൈയിൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമോ ആർദ്ര പിണറായി നമ്മളുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ജൂലൈയിൽ മിക്കവാറും തുടങ്ങാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷിനാസ് വെൽക്കം തുടങ്ങാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ജൂലൈയിൽ ഫാത്തിമ വെൽക്കം ഗുഡ് നൈറ്റ് രാജ്മോഹൻ ഇന്നത്തെ എക്കണോമിക് ടൈംസിൽ പറഞ്ഞ നെയ്മാണ് രാ ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ന് പറഞ്ഞത് നെയ്മ് രാജ് ബീർ ബഹാദൂർ ബീർ ബഹാദൂർ ബീർ ബഹാദൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ നെയ്മ് ബീർ ബഹാദൂർ എന്നാണ് രാജ്മോഹൻ പിണറായി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം കാര്യമില്ല അവർ അത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും പിണറായിയും കൂടെയൊക്കെയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതൊക്കെ എൻ ഡി പി സി ഡേറ്റ് ഞാൻ നോക്കിയില്ല അനുജൻ ഇവിടെ വന്നെന്ന് ഇപ്പോൾ ആരോ കമൻറ്റ് ചെയ്തതല്ലേ അഖിൽസൻ എൻ ഡി പി സി ഡേറ്റ് വന്നോ എന്ന് അല്ല എൻ ഡി പി സി ഡേറ്റ് വന്നെന്ന് ഇവിടെ ആരോ കമൻറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ടില്ല ഡേറ്റ് കേരള ഗവൺമെൻറ് എഗൈൻസ് പി എസ് സി കോച്ചിങ് വി എസ് പ്രമോദ് നോക്കാം നമുക്ക് വിഘ്നേഷ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ ഡി പി സിയുടെ